சங்கீத விஷயமா கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் எல்லாம் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு நம்ம ரெண்டு பேருக்குமே நம்ம குரு சங்கீத கலாநிதி ஸ்ரீ டி கே மோகன்ராவ் கிட்ட கற்றுண்டு அந்த பாட்டை நம்ம ஒரு லைஃப் ஸ்டைலையும் அதை கொண்டு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயம் ரொம்ப பாக்கியம் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு சந்தேகம் இல்லை அவரோட பாவ சங்கீதம் ஒரு மாதிரி சூட்டிங்காக இருக்கும் அவரோட கேட்டால் அந்த மாதிரி அதை தவிர அவரோட ஸ்பெஷாலிட்டி வந்து அவர் நிறைய காம்போசிஷன்ஸ் ட்யூன் பண்ணியிருக்காரு சில பாட்டு நிறைய பேர் வெளியில் பாடிட்டு இருக்கா சிலதெல்லாம் அவர் வெளியில் அவ்வளோ இல்லை ஸோ அந்த விஷயமா பார்த்தா நிறைய அவர் பெரிய சாமி துறனோட காம்போசிஷன்ஸ் நிறைய பண்ணியிருக்கார் ட்யூன் பண்ணியிருக்கார் அதை வந்து நீங்களாம் ரொம்ப முன்னாடியே அவர் தேர்ந்து கற்றுண்டு அவர் வந்து ட்யூன் பண்ணுற போதே நீங்கள் இருந்திருக்கு ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் அந்த ஸ்பெஷாலிட்டிலாம் என்ன எதுக்காக அவர் வந்து பெரிய சாமி துறனை எப்படி அவர் சூஸ் பண்ணி அவர் கம்போஸ் பண்ணார்ங்கிறத அவர் சூஸ் பண்ணார்ங்கிறது அவருக்கு பெரிய சாமி துறன் பாட்டுகள் ரொம்ப பிடிச்சதுக்கு பெரிய பெரிய காரணங்கள் இருக்கு ஒன்று தூரன் அவர்களுக்கே கொஞ்சம் ஹி வாஸ் நாட் எ மேயர் கம்போசர் அவருக்கு வந்து நல்ல சங்கீத ஞானமும் அனுபவமும் உண்டு அதனால் சங்கீதத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி வார்த்தைகள் எழுதுறது அதாவது தமிழில் வந்து தெலுங்கு மாதிரியோ அல்லது வேறு சில பாஷைகள் மாதிரியோ அவ்வளவு கடின சொல்லே இல்லாத இருக்காது இச் விட்டு அந்த மெய்யெழுத்துக்கள் அதுகள்லாம் வந்து சேர்ந்தாப்பில் வர்ற மாதிரியான சந்தர்ப்பங்கள் எல்லாம் உண்டு அந்த மாதிரி இல்லாத அட் த சேம் டைம் இலக்கண தமிழுக்கும் நம்ம சகஜமாக பேசுகிற தமிழுக்கும் ரொம்ப பெரிய வித்தியாசம் வந்துடுது ஸோ இதுக்கு இடைப்பட்ட நிலையில் ஜனங்களுக்கு புரிகிற மாதிரியும் இருக்கணும் அதுக்கு ட்யூன் போடுறப்போ அது அழகாகவும் வரணும் அது ரெண்டும் முக்கியம் அந்த மாதிரி அவர் எழுதுவர் சிம்பிள் பழக ஆமாம் அதோட அவர் பழகிறதுக்கும் இனிமையானவர் எங்கள் குரு மேலே அவருக்கு ரொம்ப மரியாதையும் அபிமானமும் உண்டு எங்கள் குருவுக்கும் வந்து ஒரு நம்ப குருன்னு சொல்லணும் அவருடைய இது என்னென்னா அழகுணர்ச்சி எது மிக்கதாக இருக்கோ அதையே எப்போவுமே சூஸ் பண்ணணும் அதையே பாட்டுக்கு உபயோகப்படுத்தணும்னு நினைக்கிறவன் அதனால் தே மேட் ஏ ஒண்டர்ஃபுல் பேர் தட் வே இப்போ இந்த நீங்கள் பிச்சை எடுக்க வந்த சங்கரன் ஆபரணம்னு சங்கராபரணத்துக்காக இப்போ அந்த ராக மாணிக்கையில் நிறைய ராகங்கள் வந்து ரொம்ப அழகான நிலைமையில் வரும் அதெல்லாம் தீட்சிதர் வாழ்வுடையதில் அவர் வந்து ராகத்துடைய பேரை ரொம்ப நிச்சயமாக உபயோகப்படுத்தணும்னு போடுவார் அது போல் இவருக்கு இவர் எழுதினதில் அதை பண்ண முடிஞ்சது அதற்காக சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம முதல்ல வந்து அவர் அவருடைய வேலைவாவ பாடலாம் ஹம்சாவத்தியில் கொஞ்சம் குயிக்காக இருக்கிற நடையில் அவர் போட்டது ஒரு சந்தர்ப்பமும் வந்தது இது எல்லாத்தையும் அவர் வந்து நல்ல ரொம்ப நல்ல நல்ல ட்யூன்ஸ் எல்லாம் ஒரு கொத்தாக போட்டு நாங்கள் ஒரு பத்து பன்னெண்டு பேர் போய் சேர்ந்த மாதிரி பாடினோம் அந்த சந்தர்ப்பம் என்னென்னா தமிழ் இசையில் பெரிய சமைத்தவர்களுக்கு ஒரு ஆனால் பண்ண இசை பேரறிஞர் பட்டம் வந்தது அப்போ வந்து கிளாஸஸில் வந்து எ வெரி ஸ்பெஷல் அட்டென்ஷன் வாஸ் கிவன் டு தூரன்ஸ் காம்போசிஷன்ஸ் அதில் போட்ட பல பல கீர்த்தனங்கள் ரொம்ப ஃபேமஸ் இப்போ கூட ரொம்ப ஃபேமஸ் அதில் இப்போ அப்போ அன்னைக்கு பேசுகிறவர்களில் முக்கியமானவர் ப்ரொஃபஸர் சாம்பமூர்த்தி அவர் அந்த வேலைவால வந்து இவர் போட்டிருந்த ட்யூனில் ஒரு பாயிண்ட் எடுத்து ரொம்ப அழகாக சொன்னார் அதாவது நம்ம 
பெரியவ கல்யாணி தோழிலெல்லாம் சொச்சு பஞ்சமத்தை வருஷமா வச்சு கொஞ்சம் நேரம் பாடுவார் அது எப்படின்னா இந்த இந்த பஞ்சமமோ சொச்சமோ வர டயத்தில் இதில் அஃப்கோர்ஸ் பஞ்சமே இல்லை இந்தனா அந்த இது அப்பே தரும்போது அதுக்கு ஒரு நகாசு வேலை பண்ணி பக்கத்தில் இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் எல்லாம் ஃப்ரேசஸ் வச்சுட்டு அப்புறமா அந்த அழகு அப்படின்னு அவர் எடுத்து சொன்னார் அவர் அப்போ தான் கேட்டார் அந்த பாட்டு ஆனாலும் அவர் ஸ்ரீ சாம்பமூர்த்தி அவர்களுடைய அனுபவம் அந்த கிராமரில் அவருக்கு இருந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டு அவரோட ஸ்டடி அதில் வந்து அவர்கிட்ட அவர் அந்த மாதிரி ஒரு பாராட்டை வாங்கினது ஃபார் த மியூசிக்காலிட்டி ஆஃப் இட் ரொம்ப பெருமையாக கருதுகிறோம் இப்போ பாடலாம் அந்த பாட்டை சுழுத்தி வச்சிடும்
தான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் அப்புறமா எப்படி அது வந்து அப்படி அப்படி கொஞ்சம் பிரித்து அந்த இதுகளை வைக்கிற போது எதுவுமே ஒரு விகாரமாகவோ அல்லது அலாதியாகவும் இருக்காது அது ஒரு மாதிரியாக இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குமே தவிர எந்த விதத்துலேயும் அதில் ஒரு விகாரம் மனசுரம் வர மாதிரியோ அவசுரமாக வர மாதிரியோ ஒரு பாவனை இருக்குது அது நடுவில் கொண்டு வருது நச்சை குடித்தார் என்றோ நாயகி பராசக்திங்கிறதுல நேரம் வரும் பாக்கி எல்லாம் வந்து அந்த கமாசு அந்த இதெல்லாம் வந்து வேற ஒரு இதில் வர மாசு துடைத்தரோடம் அப்படி வரும் ஸோ அதெல்லாம் ரொம்ப அழகாக அவர் வந்து வார்த்தை அமைச்சிருந்தது அதனால தான் வந்து நம்ம குருவுக்கு அந்த பாட்டுகள் போடுறதுல ஒரு ஹீட் ஆஃப் ப்ரெஷர் வேன் யூ டூ சம் ஒர்க் அதுக்கு நம்ம ஒர்க்குக்கு அந்த மெட்டீரியல் ஒர்த்தாக இருக்கணும் இல்லையா அது இருந்தது இப்போ கொஞ்சம் ஜோதி சொரூபணி பாடலாமா இந்த ஜோதி சொரூபணியை பற்றி இன்னொரு வார்த்தை என்னென்னா இது வந்து ரெண்டு கடையில் கொஞ்சம் பெருசாக அமைச்ச கீர்த்தனை அதனால் கண்டைய கீர்த்தனை இது கொஞ்சம் நிதானமான கீர்த்தனை ஆனதுனால திஸ் கேன் பி அ சென்ட்ரல் பீஸ் மெயின் பீஸ் மெயின் பீஸாக அதை வச்சுக்கோங்க ஆனால் கூட யூ கேன் டீல் வித் இட் நோ த வே ஐ சஜஸ்ட் இட் அதுதான் அவர் பெரியவாளுடைய ஒரு இது
நமக்கு வந்து இதுவாக இருக்கும் அதையெல்லாம் செய்ய முடியும் Love 